ഇന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാവോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചെമ്പ് ബിരിയാണി അപ്പൊ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ ഇവിടെ ചെമ്പൊക്കെ റെഡി ആക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചെമ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യിച്ചെടുത്ത ചെമ്പാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ചാലയിലൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെമ്പ് കിട്ടോ എന്നുള്ളത് വളരെ ചെറിയ ഈ ഒരു മോഡലിലെ ചെമ്പ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്തെടുത്തത് വലിയ വിലയായി കേട്ടോ ചെയ്യിച്ചേന് അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സലു കിച്ചൺ എന്നെഴുതിയിട്ട് ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കാൻ കാര്യം എന്തെന്നറിയാവോ നാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് മരിച്ചു പോയി പിന്നെ ഇത് കൈ മാറിയ ഇവിടെങ്കിലൊക്കെ എത്തുമല്ലോ എത്തുന്നവർ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്ത് മറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ അതിൽ സലു കിച്ചൺ പതിമൂന്ന് രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സത്യാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് അതോ കള്ളന്മാരെ ആരെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് പോവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കള്ളന്മാർ ഇപ്പൊ ആർക്ക് കള്ളന്മാർക്ക് ഇതൊക്കെ വേണം അവരിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് തരും ഇതൊക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ എന്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊത്തിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതൊക്കെ പോട്ടെ നമുക്ക് ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്ന തയ്യാറെടുപ്പിലേക്ക് പോകാം ഏപ്രിലൊക്കെ കിട്ടി വലിയ സ്റ്റൈലിലാണല്ലോ ഇന്നും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വ്യത്യാസം വേണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഏപ്രിലൊക്കെ കിട്ടിയത് പിന്നെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഒന്നര കിലോ മട്ടൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മട്ടൺ ബിരിയാണിയാണ് ഇല്ല നമുക്ക് വീട്ടിലത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സൈസിലാണ് കട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങിയത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെളിയിലൊക്കെ ആണെങ്കിലാണ് വലിയ പീസൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ അതെ ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഒന്നര കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിസാരക്കൊക്കെ കുറെ ഇങ്ങനത്തെ കഷ്ണം ഒക്കെ ആണ് ഇഷ്ടം എല്ലാം ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടാ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ കടിച്ച് ഒക്കെ കഴിക്കാൻ എല്ലാം ഇഷ്ടം എന്തായാലും ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് വരാം മട്ടൻ കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഒന്ന് എന്റെ കൈയും സിംഗും ഒക്കെ ഒന്ന് കഴുകിട്ട് വരാമേ എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മള് എല്ലാം എടുത്തിരിക്കണത് ചെറിയ ചോന്നുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ തക്കാളി സവാള സവാള എന്താ കൂടുതൽ സവാള നമ്മൾക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് സവാള നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഹെൽപ്പിങ് ആവശ്യമില്ല വേണമെങ്കിൽ കട്ടിങ് ആ നിസാരിക്ക് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ സ്ലൈസ് ചെയ്യും ഞാൻ ഇതിന്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒരുക്കാം സമീ ഇതെന്ത് പരിപാടി ഞാൻ അരിഞ്ഞു വരാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പൊ ഇതിനുള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ കാര്യം ആവത്തില്ല ആദ്യം ഞാൻ ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനുള്ള സവാളയും കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും ഈ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് വളരെ പഴയതാണ് കാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് സ്റ്റവാണ് പക്ഷെ ഈ ഈ ഒരു മോഡല് ഇപ്പം ഇല്ല അത് നിർത്തിയിട്ട് തന്നെ ഏഴ് വർഷമായെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഇത് പണി മുടക്കി ഒട്ടും കത്തത്തില്ലായിരുന്നു ഈ ഒരു രണ്ട് അടുപ്പ് പിന്നെ അവസാനം ആളിനെ വിളിച്ചൊക്കെ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയോ അകത്ത് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇത് ഇപ്പം ഇല്ല നിലവിലില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഗ്യാസ് അടുപ്പ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോ അഞ്ച് ബർണർ ഉള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അഞ്ച് ബർണർ ഉള്ള എടുക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇതുപോലെ അറുപത് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ എടുക്കരുത് അഞ്ചാണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ തന്നെ എടുക്കണം നിങ്ങൾ അറുപത് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ ആണ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നാല് ബർണറെ എടുക്കാവൂ അതിന്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോ ഇതിലൊരു വലിയൊരു പാത്രം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അടുത്തടുത്ത് വേറെ വലിയ പാത്രമൊന്നും വെക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എണ്ണ അവിടെ ചൂടാവുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാണ് സവളയും ചുവന്നുള്ളിയും പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇത് ഗാർണിഷ്
ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടരുത് ഈ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം ഈ ഇതുപോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് പരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ബാക്കിയിരിക്കുന്ന സവാളെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ഒരു അതായത് ഒന്നര വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി അതൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ അത് തോലൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടുണ്ട വെളുത്തുള്ളി അതാണിത് പിന്നെ പച്ചമുളക് ലാസ്റ്റ് ഇത് ചതച്ചെടുക്കാം ആദ്യം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ചതച്ചൊക്കെ എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കേട്ടോ ബിരിയാണിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നല്ല സുഖമാണ് എന്റെ കയ്യിൽ കുറെ ഇതുപോലത്തെ ഇടുകല്ലുണ്ട് കേട്ടാ എനിക്കിതൊരു ക്രൈസ് ആണ് ശരിക്കും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴൊക്കെ എല്ലാവരും എന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഈ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ കല്ലൊക്കെ വരുത്തിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പത്ത് കിലോ ആണ് കേട്ടാ ഈ സംഭവത്തിന് അങ്ങനെ എന്നെ ഇവിടെ വഴക്കുറഞ്ഞ വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാലോ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കിലോയ്ക്ക് ഇത്ര കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കൂട്ടും നമ്മൾ ഗൾഫിലൊക്കെ ഉള്ള പുരുഷ കേസരികളുണ്ടല്ലോ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ അവരൊക്കെ നല്ല കുക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ കടത്തി വെട്ടും അവരെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു മത്സരത്തിന് നിർത്തിയാൽ ഇല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ നിസ്സാരിക്ക ഫിലിപ്പൈൻസിലായിരുന്നപ്പോഴേക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കുക്കിംഗ് അത് ഓൺലൈൻ കുക്കിംഗ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അങ്ങനെ പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഒരുപാട് നല്ല ഈ എം ബി ബി എസിനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരില്ലേ എന്ന് അവരൊക്കെ ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അവരൊക്കെ ചെന്നിരുന്ന് ഇതുപോലെ ഇത്രയും ചതച്ചിട്ട് ഒരുപാട് അങ്ങ് ചതയണ്ട ബാക്കി പച്ചമുളകും കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഇത്രയും മതിയാകും അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് ഇവിടെ ചതച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൺ വെച്ച് കൊടുക്കാം മട്ടൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഞാനിവിടെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇതിന് എരിവൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നല്ല കൊഴുപ്പും ആയിരിക്കും നല്ല കളറും ആയിരിക്കും അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇതൊരുപാട് വർഷം പഴക്കമുള്ളേ സൗദിയില് റെഡ് ലേബൽ ഇല്ലേ ആ റെഡ് ലേബലിന് ഫ്രീ കിട്ടിയതാണ് സൗദിയിലൊക്കെ നല്ല ഗൾഫിലൊക്കെ സൗദിയിൽ നിന്നല്ല ഗൾഫിലൊക്കെ നല്ല ഇതാണ് കേട്ടോ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനമാണ് ഫ്രീ കിട്ടുന്നത് അതൊക്കെ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ ആദ്യം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈരും കൂടി ഇടും കേട്ടാ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള സെക്കൻഡ് ബാച്ചാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈര് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഇത് ഒരുപാട് നേരമൊന്നും വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മളിതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയം ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി സവാളയൊക്കെ വഴറ്റുമ്പോൾ നേരം എടുക്കുമല്ലോ അത്രയും നേരം മതിയാവും ഇനി നമ്മുടെ കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും കൂടി വറുത്തെടുക്കാണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അളവും കണക്കൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് എടുത്താൽ മതി ഇല്ല കാരണം കിസ്മിസ് അത് കുറച്ച് മതി അപ്പൊ കുറച്ച് മതി കുറച്ച് വേഗം മതി ഇത്രയും മൂത്താൽ മതി ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ മറ്റേ ഇട്ട് കൊടുത്തത് വേണമെങ്കിൽ ഇട
ഞങ്ങളവിടെ ബിരിയാണി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ലേ അസീസെ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കണെങ്കിൽ പറയ് അവിടെ നിസാറിക്ക ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയോ ഉണ്ടാക്കിയില്ലയോ എന്നുള്ള ഹുസേറെ പറയാനുള്ളതൊക്കെ പറയണേ കമന്റ് ഇട്ടാ മതി ഇവരൊക്കെ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ആഹാര പ്രേമികളാണ് കുറച്ച് ക്രിസ്മസ് ചിലരിങ്ങനെ കുക്കിംഗ് എന്തോ ഒരു കുറച്ചിലായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കലയാണ് ഏതൊരു ജോലിയേക്കാളും ഒരു മഹത്തരമായ ജോലിയാണ് കുക്കിംഗ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു എന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കരുതേ ടീച്ചറാണ് അതെ അതെ ഏ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു എന്ത് പറയാൻ ഭയങ്കര ഞാൻ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഒരു കൊച്ചു അതായത് ഒരു പത്ത് ഒരു ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു മോള് ടീച്ചറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അവളുടെ അടുത്ത് ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് കാരണം ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രത്തോളം മഹത്വം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഇത് നമ്മളൊക്കെ മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ദേ അടുത്ത ആള് സവാള അരിയാൻ അംഗം കുറിച്ചിരിക്കാണ് ഞാൻ ഇടത് കൈയാണ് ഞാൻ കേട്ടോ അത് കണ്ട് പേടിക്കരുതേ കുറച്ചായല്ലേ അരിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഒരു വിറയലുണ്ട് മറ്റത് ഇങ്ങനെ അല്ല കേട്ടാ കിച്ചു 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 ചാന്നരിയും തക്കാളി നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് സമാളയും മൂന്നെണ്ണം ആണ് ഇതേ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചില്ലേ മിക്സി അതിൽ സ്ലൈസറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം നിസ്സാരിക്കുള്ളതുകൊണ്ട് നിസ്സാരിക്കാണ് അതേ അതേപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്ത് ഉണ്ടാ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് മൂന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല വട്ടത്തിൽ അറിയുമ്പോൾ നല്ല രസമുണ്ട് അല്ലേ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വട്ടത്തിൽ അരി നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ വട്ടത്തിൽ അരിയുമ്പോൾ നോക്കി അകത്ത് ഫ്ലവർ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് വേണ്ട ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇത്ര രസമുണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ചെമ്പ് ഞാൻ ഇതേ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഗാധമായ കുഴി ഗർത്തോ നിങ്ങൾക്ക് ഇറക്കേണ്ടി വരും തോന്നുന്നു ചെമ്പ് ഇവിടെ ചൂടാവുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പത്തിരുപത് ചെറിയ ചോന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചതച്ചില്ലേ അതേ കല്ലി തന്നെ ഇട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം കേട്ടാ ടൊമാറ്റോടെ കളർ നോക്കി നല്ല കളർ കളർ അല്ലേ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഇന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഈ അരി തിന്ന പോലെ തക്കാളി തീറ്റിയാണ് അല്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഞാൻ ചതച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തില്ലേ ഇതേ എണ്ണ തന്നെ ഒരു ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാമേ കാരണം ആ ഒരു ഉള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനാണ് ഈ എണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണയും നെയ്യും ആണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ പീസ് പട്ട പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു നാല് ഏലക്കയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ പറയണം അല്ലെ എന്റെ ക്യാമറ അടിച്ചു പോകും ഇനി ഞാൻ ഈ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഈ കുക്കിങ്ങിനോടുള്ള ഒരു ആസക്തി കൊണ്ട് വാങ്ങുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങള് പിന്നെ പലരും ചോദിക്കും എനിക്ക് അടുപ്പില്ലേ എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കമന്റ്സിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മലപ്പുറം അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഉള്ളവരാണ് എന്റെ അടുത്ത് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടത്തെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് പരിമിതികളിലാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്നും അടുപ്പൊന്നും ഇല്ല ഒരുപാട് സ്ഥലമോ പറമ്പും ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് സൗകര്യമായിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം ഞാൻ ഈ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൊച്ചുള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കൊച്ചുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് 
ുണ്ട് <laughs> 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 അതവിടെ നിന്ന് റെഡി ആണ് നേരെ നമുക്ക് സഫ്രൺ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇടാം അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇടിയുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ റൈസൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്ന ആ സമയമുണ്ടല്ലോ നല്ല കളറായിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വെക്കാം അതായത് ഇത്രയും മതിയാകും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോണതേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ഇത് ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരും നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇവിടെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാന് നമ്മൾ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഉടനെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഇടരുത് കേട്ടോ ഇതിനി മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വേവിച്ചിരിക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാന് ഇതിപ്പോ നമ്മള് മട്ടൺ വേറെ നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ റൈത്ത ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ തക്കാളി എടുത്തപ്പോഴേക്കും ഒരെണ്ണം ഇച്ചിരി ചീത്ത ഏതാ അപ്പൊ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് എന്നാലും കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ടെന്നോ പോട്ടെ അത് വേണ്ട എനിക്ക് നമ്മൾ ബഹറിൽ പോയപ്പോഴേക്ക് കഴി അവിടെ റൈത്ത നല്ല പിങ്ക് കളറിലെ റൈത്തേണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു കേട്ടോ പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണം മതി പക്ഷെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ബിരിയാണി ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ വലിയ സങ്കടമാണ് കേട്ടോ എന്തെന്നറിയാവോ നമ്മളെ സുൽത്താൻ നമ്മളിൽ ഒരാള് പാവം വെജിറ്റേറിയൻ ചാപ്പാട് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടം എന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോ അതേ പച്ചമുളക് നമുക്ക് ഒരു സവാളയും കൂടി കട്ട് ചെയ്തിടാം ഞാനിതേ ഒരു സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വലിയ പിച്ചാത്തിയാണ് ഇഷ്ടം അല്ലേ സവാള കാര്യം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മുൻപാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു പിച്ചാത്തി ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് വെച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്യണത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നല്ല മൂർച്ചയുള്ള കത്തി വേണം എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇറച്ചി ഇറച്ചിത്തടിക്ക് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ഇറച്ചി വാങ്ങാൻ പോയപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ എനിക്കൊരു തടി വേണം ഇറച്ചിത്തടി അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഇതിന് മുൻപ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ അത് എത്ര മൂന്നാലെണ്ണം വെറുതെ ഇട്ടിരിക്കുവായിരുന്നു പുളിമരമാണ് അല്ലേ അത് പുളിമരമാണെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വേറെ ഒരു കത്തി വേണം ഈ കത്തിയല്ല വെട്ട് കത്തി പോലത്തെ ഒരു കത്തി അതെന്റെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ദേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മള് എവിടെ നിന്ന് ഇത് സൗദി നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് സൗദി നിന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന കത്തിയാണ് കേട്ടോ ഇതൊന്നും നല്ല സ്ട്രോങ് സാധനമാണ് ഒന്നുമില്ല നല്ല നല്ല ഷാർപ്പാണ് അപ്പൊ ദേ നമ്മള് സവാളയും എരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാന് കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുവേ കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കും ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈരാണ് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയൊക്കെ തീർന്നു തോന്നല്ലേ വാങ്ങിച്ചതായത് അതിപ്പോ വാങ്ങിയത് ഉണ്ടാക്കാൻ പാല് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ തണുപ്പത്ത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും സമയം അതുകൊണ്ടാണ് വാങ്ങിയത് ചൂട് സമയത്തല്ലേ എന്റെ ഉണ്ടാക്കിയത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അത് കുളിക്കൂല അല്ലേ തണുപ്പത്തായ കുളിക്കാൻ പാടാണ് ഇനി കുളിക്കാം ഇപ്പൊ ചെറിയ ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മള് കുറച്ച് മല്ലിയിലോട് അരിഞ്ഞേര് നമുക്ക് മട്ടൺ എന്തായാലും നോക്കാം കേട്ടോ 
ഇതിപ്പോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുതേ വെള്ളം ചേർത്ത് അതിന്റെ ആ ഒരു ഇത് പോവും കണ്ടോ ക്യാമറ തോട്ടൊന്ന് ഇറക്കിക്കേ തിളച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന അതിലുള്ള തന്നെ ഗ്രേവിയാണ് ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചൂട് ക്യാമറയിൽ അല്ല എന്റെ കയ്യിൽ വലിയൊരു ചട്ട് കൊണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇത് അന്വേഷിച്ചപ്പോ കിട്ടിയില്ല ഇപ്പൊ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ട് നോക്കിയേ കൈ തന്നെ ചൂടില്ല ഇല്ലേ ഓ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ടൊമാറ്റോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ വേണ്ടല്ലോ ഞാൻ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിലയൊന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ട് വരാം മല്ലിയിലയും രണ്ട് പുതിനയിലയും കൂടി എടുക്കുവേ ഞാൻ ദേ മല്ലിയില കുറച്ചെടുത്തു അതൊന്ന് ഡോല സിസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാന്ന് സിസ്റ്ററാകുമ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ പുതിനയിലയും ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം പുതിനയില കുറച്ച് മതി ഒരുപാട് വേണ്ട ഇനി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോയും മല്ലിയും പുതിനയിലേക്ക് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ കാരണം മട്ടൺ അല്ലേ അപ്പം കുറച്ച് വേഗമുള്ളതാണ് മട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ പോലെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടൂല അപ്പം നടിക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കണം വെള്ളം ഒട്ടും ഒഴിക്കരുത് അങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം അപ്പം വീണ്ടും ഞാൻ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വേഗിച്ചെടുക്കും ഇപ്പോൾ ഓൾറെ ആദ്യം ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചിട്ടാണ് മാറ്റിയിട്ട് തക്കാളി ഇട്ടത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇത് സോറി ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ അടപ്പ് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുവേ ചോറ് വേഗിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വെള്ളം അടുപ്പ് തൂക്കാം വേണ്ടിട്ട് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് തിളയ്ക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരിയൊന്ന് കഴുകി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കാം ഇവിടെ ഒരു കിലോയുടെ ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വെള്ളം വയ്ക്കാൻ ഞാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തിളയ്ക്കുന്ന നേരം മതി ഞാനിത് ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചേക്കാം അപ്പൊ കുറച്ചധികം വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അത് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ഇത് ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അത് തിള വരാറാകുമ്പോഴും ഞാനിതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കത്തേ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പൊ വെള്ളം തിള വരാറാകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് പട്ടയും രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രാമ്പുവും പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്ക ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടിട്ട് കൊടുക്കും ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ടേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മതി ഇത്രയും മതി ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ചോറിന് പിടിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇത് ഊറ്റിയെടുക്കണം ആ ഇത് ഊറ്റിയെടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് അധികം വെള്ളം നമ്മൾ തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപ്പിടുന്നതിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി ഇട്ടേക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ റൈസിൽ ഉപ്പ് പിടിക്കത്തുള്ളൂ ഇത് ഇവിടെ ഇതുപോലെ തിള വരുന്ന സമയത്ത് ഞാനിവിടെ ആ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഞെട്ടോട് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പൊതിനയിലയും കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ഇടുന്നതാണ് ഞെട്ടൊക്കെ മുറിച്ചിട്ട് ഇടുമ്പോ അതിന്റെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാന് എപ്പോഴും ഞെട്ടോടുകൂടി കാരണമൊന്നും ഇല്ല ഒരു ഭംഗി അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് പൊതിനയിലയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഊറ്റിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മളുടെ അരി ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വരാം നമ്മൾ അരി കഴുകിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതാണ് ഞാനിത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യണം ഈ തിള വന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് മൊത്തം വേഗണ്ട കേട്ടാ 
ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം എന്താൽ മതി ഞാൻ ഇതിനു മുൻപ് പറയുമ്പോ ഓരോരുത്തർ ചോദിക്കെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനമൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയുന്നു നമുക്കറിയാല്ലോ നമുക്ക് പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോ അറിയാല്ലോ ഇനി കുറച്ചേ വേഗാനുള്ളൂ ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മളിത് ഇടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിപ്പോ തന്നെ റെഡി ആവും തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളം അല്ലേ ഇത്രയും മതിയാകും ഇനി ബാക്കി ഡമ്മി കിടന്നാണ് വേഗാനുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്കറിയാം കാര്യം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇനി കുറച്ചുകൂടി വേഗേ ഉള്ളൂ അത് ഡമ്മിലാണ് വേഗിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളിത് കറിയാക്കി വെച്ചില്ലേ അതിന്റെ അടപ്പൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മള് ഈ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് ഈ കറി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കാണ് കണ്ട ഒട്ടും വെള്ളം ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ആകവശം കാണാമോ ആ വെള്ളം ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല പാകത്തിനൊക്കെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കും അതിന് മീതെ ഒരു മുളക് ചാടി മാറ്റി വെച്ച എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഇപ്പഴും ജീവനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഡോൾഫിൻ ചാടും പോലെ ചാടി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പ് ചെമ്പായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കണം കുറച്ച് പുതിനയില പുതിനയിലയുടെ ഒക്കെ ഇല വലുതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാളെ അടുത്ത ലെയർ ഇതല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ ഈ ബാക്കി എല്ലാടെ ഒന്ന് ചൂറ്റിട്ട് അങ്ങ് എടുക്കും അപ്പൊ ഞാനിത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കും നല്ല ചൂട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഡൺ ചെയ്യാം ഇത് നല്ല ടൈറ്റ് അതായത് ഇത് പടച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഒട്ടും ആവി പുറത്തേക്ക് വരില്ല അതാണ് ഈ ബിരിയാണി ചെമ്പിന്റെ ഒരു ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഈ മാവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ട ഞാനിത് ഡൺ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് ഈ ബിരിയാണി ചെമ്പെടുത്ത് വെക്കും എന്നിട്ടാണ് ഡൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ കുറച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഡം ചെയ്തെടുക്കത്തേ ഉള്ളൂ മാക്സിമം പത്ത് മിനിറ്റ് മുകളില് ഇതുപോലെ വെയിറ്റ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും കൂടി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അത് അവിടെ ഇരുന്ന് ഡം ആയിക്കോളും ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ടമ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് കല്ല് മാറ്റാണ് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല അടിപൊളി മണം വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കാം ഉണ്ടോ എല്ലാം പാകത്തിന് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണി ചെമ്പാമ്പ് ഇതാണ് ഒരു ഗുണം എല്ലാം നല്ല ആവി എല്ലാം ശരിക്കും അതിനകത്ത് അതിന്റെ ആ ഷേപ്പ് തന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ ഈ ചെമ്പിന്റെ ഞാനിത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയത് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിപ്പോ ഡെക്കറേഷൻ ആയിട്ടൊന്നും ഇരിക്കത്തില്ല പിള്ളേരുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോഴേ കഴിക്കും ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്ന സവാളയും പിന്നെ കാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മുടെ അടിപൊളി ചെമ്പില് 
ഡം ചെയ്ത മട്ടൺ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സലൂപ്പിച്ച സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഇതിന്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുതേ ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ബിരിയാണി ഇളക്കി എടുക്കേണ്ടത് മറ്റേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് റൈസും മട്ടനോ അതിന്റെ മീതേ വെച്ചെടുത്തത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ ഇളക്കി എടുക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എടുക്കാണ് ചെയ്യണം നല്ല ചൂട് കേട്ടോ